మరిగించుకోవాలి ఆ స్టేజ్ చూసుకొని చేయాలి ఫస్ట్ దీనికి నేను ప్యాన్ తీసుకొని వస్తాను ఫస్ట్ పాలు పోసుకోవాలి రెండు వందల యాభై ఎంఎల్ పాలు వందల యాభై ఎంఎల్ ఈ పంచదార వచ్చేసి మామూలుగా ఇంట్లో రెగ్యులర్గా వాడే షుగర్ వాడుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి అరవై గ్రాములు ఈ షుగర్ ఈ పాలు మంచి కలిసేంత వరకు జస్ట్ కలుపుకోవాలి అంతే మామూలుగా షుగర్ వేస్తే పాలు ఆటోమేటిక్గా కొంచెం థిక్గా అవుతాయి థిక్ అవుతాయి కొంచెం మీడియం స్టేజ్ వచ్చేంత వరకు దాన్ని మరో కొంచెం మీడియం గోరు వచ్చేంత చూస్తారా ఎందుకంటే ఎక్కువ బాయిల్ చేసినా కూడా మనకు ఇది ఎగ్ వేయగానే ఉడికిపోతుంది ఓకే అంటే గోరువెచ్చగా అవ్వాలి అంతే నేనేమనుకున్నాను అంటే కొంచెం బాగా మరిగించి కొంచెం దగ్గర పడ్డాకంటే మనం ఆల్రెడీ దీంట్లో ఎగ్ వేస్తున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అది థిక్నెస్ వచ్చేస్తుంది సో మీరు తీసుకున్న నాలుగు ఎగ్స్ కూడా యూస్ చేస్తారా నాలుగు యూస్ చేస్తాం ఈ రెసిపీకి ఫోర్ ఎగ్స్ అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే దీని బేకింగ్ కూడా డబ్బల్ బాయిల్ ఉంటుంది అంటే నీళ్ళు పోసుకొని నీళ్ళల్లో మనం బౌల్ పెట్టుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి డైరెక్ట్ మనం దీంట్లో బేకింగ్ చేసుకోలేము ఎందుకంటే డైరెక్ట్ బేకింగ్ చేస్తే తొందరగా మాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో కొంచెం ప్రాసెస్ అయితే కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఇది డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఈజీ సింపుల్ మెథడ్ కానీ మాకు కొంచెం బేకింగ్ కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనకి హీట్ అయిపోయింది కదా దీంట్లో మనం జస్ట్ కోడి కూడా వేసుకొని కలుపుకున్నాం ఒకవేళ బై ఛాన్స్ అలా అలా అయింది అనుకోండి ఉడికిపోయింది అనుకోండి కొడుగుడ్డు ఇది మనం జాలి స్టెయిన్ చేసుకోవాలి అనమాట వడబెట్టేసుకుంటే మనకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ చిక్క అయిపోతుంది అది సో ఇలా కలిపిన తర్వాత మళ్ళీ స్టవ్ మీద పెట్టుకుంటారా అవసరం లేదు అయిపోయింది వాటర్ పెట్టుకొని మళ్ళీ జస్ట్ వాటర్ పెట్టుకొని మనం ఓవెన్లో బేక్ చేసుకుంది ఇది ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఆఫ్ చేసి ఇప్పుడు దీంట్లో మనం వెనీ లైసెన్స్ అనేది కంపల్సరీ వాడాలన్నమాట ఎందుకంటే ఎగ్స్ కొడుగుడు చాలా వాడాం కాబట్టి చూసారా చిక్కగా అయిపోయింది ఇది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఈ నేను ఆల్రెడీ ఓరియో కుక్కీస్ మామూలు బిస్కెట్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఇవి క్రీమ్ ఇలానే ఉండాలి 
ఎందుకంటే అది ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది క్రీమ్ తీయాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఎక్కువ చాప్ కూడా చేయలేదండి చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే దీంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మెల్ట్ అయిపోతుంది నానబెట్టేసుకొని మనం వేరే ఒకటి సిల్కాన్ మోల్డ్ తీసుకొస్తే సిల్కాన్ మోల్డ్ అని ఒక బేకింగ్ ట్రే తీసుకొని వస్తాం కుకీస్ అలానే ఉండిపోతాయా లేకపోతే అది మెల్ట్ అయిపోతుంది మెల్ట్ మెల్ట్ అయిపోతాయి అంటే అలానే ఉంటాయి కుకింగ్ కూడా అలానే ఉంటాయి తినేటప్పుడు మనకి అర్థం కదా ఫ్లేవర్ ఒకటే వస్తుంది మనకు దీంట్లో మనం ఏ మైదా వాళ్ళలేదు ఏ బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా ఏది వాళ్ళలేదు కాబట్టి జస్ట్ మనకి ఇది ఎక్కువ హైట్ కూడా రాదనమాట ఎంతవరకు వేసామో అంతవరకే బేక్ అవుతుంది మనకు దీనికి కొన్ని వాటర్ వస్తుంది దీన్ని డబల్ బాయిల్ ప్రాసెసింగ్ అంటాను దీన్ని సో డైరెక్ట్గా పెట్టకుండా ఇట్లా వాటర్లో వేసి పెడుతుంది వాటర్లో వేసి పెట్టుకోవాలి జస్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది ఓటీజీ ఓన్ కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫస్ట్ నేను ట్వంటీ మినిట్స్ పెడతా వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో ఓకే సో వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లోనే ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టుకున్నాము సో ట్వంటీ మినిట్స్ కూడా ఇంకా బేక్ అవ్వకపోతే ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాము ప్రజెంట్ అయితే ఇరవై నిమిషాలు పెట్టుకున్నాం సో వినేష్ గారు మన నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటి చికెన్ ప్యాటీ అండి చికెన్ ప్యాటీ మామూలుగా మనకు సూపర్ మార్కెట్ దొరుకుతుంది బట్ మనకు అది ఎలా ఉంటుంది తెలియదు కాబట్టి మనం సో ఎప్పటి నుంచో స్టోర్ చేసి పెట్టి ఉంచుతారు కాబట్టి సో మనం ఫ్రెష్ గా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సో బర్గర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి బన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించాము పాస్ట్ ఎపిసోడ్ లో కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బన్ మధ్యలో నా స్టఫ్ చికెన్ ప్యాటీస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చికెన్ ప్యాటీ కావాల్సిన పదార్థాలు చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్న చికెన్ ఒక కప్పు చాప్ చేసుకున్న క్యారెట్ ఒక కప్పు బీన్స్ అర కప్పు వెల్లుల్లిపాయలు రెండు టేబుల్ స్పూన్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఒక కప్పు మొక్కజొన్న పిండి అరకప్పు కోడిగుడ్లు ఒకటి ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి తగినంత డీప్ ఫ్రై సరిపోయినంత ఆయిల్ సన్నగా తరుక్కున్న అల్లుల్లిపాయలు రెండు టేబుల్ స్పూన్ మైదా అరకప్పు ఓకే కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసాం మరి ఇంకా మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో వెళ్దామా ఇది ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలండి వెజిటబుల్స్ ని కొంచెం ఆయిల్ లో సాత చేసుకోవాలి సాత చేసుకుంటే ఎందుకంటే ఆ పచ్చదనం అనేది పోవాలి దానికోసం ఒక ప్యాన్ ఒకటి తీసుకుని వస్తాను వెజిటబుల్ సాత్ అయ్యేంత వరకు ఫస్ట్ మామూలుగా మనం సన్నగా తనుక్కున్న వెల్లిపాయ ముక్కలు ఒక స్పూన్ జస్ట్ నెక్స్ట్ ఆనియన్ ఉంది కదా ఇది సన్నగా తనుక్కోవాలన్నమాట ఓకే అన్ని అంతే అన్ని అంటే సైజ్లో సన్నగా ఒకవేళ మనకు స్పైసీ కావాలనుకుంటే పచ్చిమిర్చి స్టఫింగ్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్న కట్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది మళ్ళీ అది కాక డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కదా కొంచెం కేర్ఫుల్ మన చికెన్ కూడా సేమ్ అలానే కట్ ఇవి ఎలా కట్ చేసుకున్నామో చికెన్ కూడా అలానే కట్ చేసుకోవాలన్నమాట చిన్న చిన్న ముక్కలుగా దీంట్లో నేను ఆల్రెడీ బీన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ బీన్స్ ని మంచి ఉడకబెట్టుకున్నా అనమాట ఇది ఉడకబెట్టుకున్న బీన్స్ పచ్చి వేయకూడదు పచ్చి వేస్తే మనకు ఓన్లీ బీన్స్ మాత్రమే ఉడకబెట్టారు బీన్స్ క్యారెట్ కూడా ఓకే రెండు సో మెత్తగా అవుతాయి మెత్తగా అవుతే ఈజీ అయిన తర్వాత కూడా బాగుంటుంది చిల్లీ ఏమైనా యూస్ చేస్తాం చిల్లీ వాడట్లేదండి పెప్పర్ వాడుతున్నాం ఓకే కొంచెం దీనికి కావాల్సినంత ఉప్పు దీంట్లో వేసుకోవాలి మళ్ళీ అడిషనల్ దేంట్లో యాడ్ చేయద్దు మనం మిరియాల పొడి ఇంత 
చూడండి చికెన్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటాం ఈ చికెన్ బ్రెస్ట్ పీస్ తీసుకుంటే బెస్ట్ అండి మామూలుగా కాంటినెంటల్ అన్నిటికీ మనం బెస్ట్ పీస్ తీసుకోవడానికి మనకి ఎందుకంటే తొందర కుక్ అయిపోతుంది అనమాట ఇలా ఇంకో ప్యాన్ తీసుకొని వస్తాను చికెన్ పీసెస్ కూడా చాలా చిన్న చిన్నవి కట్ చేసుకోవడం వల్ల తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది బాగుంది ఆయిల్ వేస్తున్నామా ఈ ఆయిల్ అనేది ఆ ప్యాటి జస్ట్ లిప్ అయ్యేంత వరకు మునిగేంత వరకు ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఎక్కువ అవసరం లేదు అయిపోయిందా అండి రెడీ అండి దీన్ని మనం ఒక బౌల్ వేసుకుందాం ఎందుకంటే ఈ మైదా ఇవన్నీ కలుపుకోవాలన్నమాట ఓకే దీంట్లో బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసుకోవాలి అది స్వీట్ తీసుకోవద్దేమో స్వీట్ వద్దు బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఉంటుంది కదా లేదంటే శాండ్విచ్ బ్రెడ్ అనేది ఉంటుంది అది తీసుకోవాలి సో ఒక ముద్దలాగా తయారు చేసుకోవాలి ఒక ముద్దలా తయారు చేసుకోవాలి ప్యాటిస్ టైప్ చేసుకోవాలి దీంట్లో కొంచెం మైదా కొంచెం కార్న్ఫ్లోర్ కార్న్ఫ్లోర్ వేస్తే కొంచెం క్రిస్పీగా క్రిస్పీ వస్తుంది దీంట్లో మనం ఈ కోడి గుడ్డు ఉంది కదండి ఇది వేసారు ఇవి తయారు చేసుకుని మనం ఏమైనా నిల్వ పెట్టుకోవడానికి కుదురుతుంది పెట్టుకోవచ్చండి నీట్గా ఇది ఫ్రై చేసుకొని ఫ్రై చేయకుండా కూడా ఇలా చేసుకొని మనకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ప్యాటీ షేప్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఫ్రై చేసుకుంటే ఖరాబ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే కానీ మనం మార్కెట్లో మరి ఆ నిల్వ ప్యాకెట్స్ ఎట్లా అవి డైరెక్ట్ మనం తెచ్చుకొని ఫ్రై చేసుకుంటాం కదండి టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి మేము చూసుకొని మైదా వాడుకోవాలి మైదా కాంట్లో చూసుకొని వాడుకోవాలి మనకు చేతి కంటుకోకుండా ఒక మంచి ముద్దలా రావాలన్నమాట ఓకే ఈ స్టేజ్ రావాలండి మనకు జస్ట్ ఇట్లా అతుక్కోకుండా మన చేతికి మనకు కావాల్సిన స్టేప్ చేసుకోవచ్చు ఇలా వస్తుంది ప్యాటీ అనేది ఓకే ఇది మనం బర్గర్ సైజుని బట్టి ఉంటుంది ఒకవేళ మనకు పెద్దగా కావాలనుకుంటే పెద్దగా చేసుకోవచ్చు చిన్నగా ఉంటే చిన్నగా చేసుకోవచ్చు డిపెండ్ ఆన్ ద బర్గర్ బన్ అనమాట ఇలా చేసుకుంటే ఈజీగా కుక్ అయిపోతుంది మనకు ఫ్రై అయిపోతుంది మాక్సిమం ఏ మాత్రం షేప్ లో ఆ షేప్ లో ఉండాలి సో మీరేమో వడ షేప్ అంత చేస్తున్నారు ప్రెసెంట్ ఈ ఇంకా కొంచెం పల్చగా చేసుకుంటేనే బెటర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా పల్చగా చేసుకోవచ్చు తొందర ఫ్రై అయిపోతుంది కొంచెం క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది పల్చగా చేసుకుంటే ఆయిల్ హీట్ అయితే వేసి సో వీటిలోనే ఇవి పెట్టుకొని కొంచెం మనం క్యాబేజీ అలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా మనం లిట్టీస్ మయోనీస్ అప్లై చేసి ఆనియన్ పెట్టేసుకుంటే బర్గర్ మనం రెడీ అయిపోతాం మాకు ప్లేట్ తీసుకుంటుంది 
కొంచెం గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలి సో చెనకొప్ప వడలు ఎలా తయారు చేసుకుంటామో లైక్ అలానే ఉంది దీనికి కావాలంటే పైన కొంచెం కాంప్లెక్స్ అవన్నీ యాడ్ చేసి కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు కొన్ని కొన్ని దొరుకుతాయి కదా మనకి కొంచెం కూడా జస్ట్ బ్యాటర్ తయారు చేస్తారు కదా అది కొంచెం మైదా కాన్ఫ్లవర్ కొంచెం కోడి గుడ్డు మైదా అలా చేసుకొని బ్రెడ్ క్రమ్స్ దీంట్లో ముంచేసి బ్రెడ్ క్రమ్స్ లో పెట్టి అలా కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇది ఏంటంటే చాలా సింపుల్ అనమాట ఎక్కువ ఐటమ్స్ యూస్ చేయకుండా తక్కువలోని అందరూ ఈజీగా తయారు చేసుకునేటట్టు ఉంటుంది ఆల్రెడీ వెజిటబుల్స్ అన్ని సాత్తా చేసుకున్నాం కాబట్టి జస్ట్ పైన కలర్ వచ్చిన తర్వాత వేడి చేస్తాను పచ్చి పచ్చిగా కూడా ఏం తగలదు ఉడికిపోయాయి కాబట్టి కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నా సరిపోతుంది మనం ప్లేట్ తీసుకొచ్చి ప్లేట్లు ప్రజెంటేషన్ చేసుకుందాం ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ పట్టలేదండి యాక్చువల్గా మైనస్ అనేది మీకు దాంతో కాంబినేషన్ అనమాట యాక్చువల్గా బర్గర్తో వెళ్తుంది బర్గర్ కూడా మనం ఆల్రెడీ మైనస్ అప్లై చేస్తాం కదా దాంతో పాటు ఈ కాంబినేషన్ మైనస్ ఇచ్చాం అనమాట చికెన్ ప్యాటీస్ రెడీ అయిపోయాయి మరి దాన్ని రుచి చూసే ముందు మన ఏదైతే ఓరియో పుడింగ్ పెట్టుకున్నామో సో దాన్ని కూడా ఒకసారి రెడీ అయిపోతే దాన్ని కూడా తీసేసుకుందాం ఓకే ఇది పుడ్డింగ్ కదండి మనం డిమోల్ చేయలేము దీన్ని ఎందుకంటే లోపల మొత్తం లిక్విడ్ ఉంటుంది ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టిన తర్వాత సెట్ అవుతుంది డిమోల్ చేసే ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఆల్ వేడి వేడి ఉంది కాబట్టి దీన్ని డిమోల్ చేయలేము ఈ నీళ్లు ఉడకటం వల్ల దాంతో ఇది సో ఆవిరి పట్టించి అట్లా మనం బయటికి అంతా బిస్కెట్స్ పైన ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తున్నా కూడా అదంతా ఉడికిపోయింది కాబట్టి చాలా మెత్తగా ఉంటుంది ఇది తినేటప్పటికి ఇంకా కరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సూపర్ ఉందండి లుక్ దీనికి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా గార్నిష్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అదే కలర్ఫుల్ అదే కలర్ఫుల్ కావాలి మనం అదే ఒకవేళ మనం మొత్తం మ్యాచ్ చేసి వేసి ఉంటే కలర్ చేంజ్ చేయదు కానీ మనకు అర్థమయ్యేది ఇప్పుడు అర్థం కాకపోయేది అనమాట ఇక్కడ మీకు ఓరియో అనేది క్లియర్ కనపడుతుంది చూసారు కదా గుమ్ము గుమ్మలాడి చికెన్ ప్యాటీస్ నోరు నుంచి ఓరియో పుడ్డింగ్ రెండు రెడీగా ఉన్నాయి ఇంకెందుకు ఆలస్యం రుచి చూసేద్దామా మరి వీటిని రుచి చూసే ముందు వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చూసి ఆ తర్వాత టేస్ట్ చేద్దాం చికెన్ ప్యాటీస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ ఒక కప్పు తురిమిన క్యారెట్ ఒక కప్పు తురిమిన బీన్స్ ఒక కప్పు తురిమిన వెల్లుల్లి రెండు టేబుల్ స్పూన్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఒక కప్పు మొక్కజొన్న పిండి అరకప్పు కోడి గుడ్డు ఒకటి ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి తగినంత ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై కి సరిపడినంత ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు టేబుల్ స్పూన్ మైదా అరకప్పు చికెన్ ప్యాటీస్ తయారు చేయ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకుని స్టవ్ వెలిగించి అందులో నూనె వేడి చేసుకోవాలి తరువాత వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకుని ఆ తర్వాత బీన్స్ వేసి క్యారెట్ ఆ తర్వాత ఉప్పు మిరియాలు పొడి చికెన్ కూడా వేసుకుని బాగా సాత చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి అందులో బ్రెడ్ క్రమ్స్ బాయిదా మరియు మొక్కజొన్న పిండి కోడిగుడ్డు కూడా వేసి చిన్న చిన్న ముద్దలుగా చేసుకుని తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకుని డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఆయిల్ పోసి చిన్న మంటపై పెట్టుకోవాలి మనం చిన్న మంటపై పెట్టుకున్న ఆయిల్ లోని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలా డీప్ ఫ్రై చేసుకుని బాయోనస్ తో సర్వింగ్ చేసుకుంటే చికెన్ ప్యాటీస్ రెడీ ఓరియో పుడ్డింగ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు కోడిగుడ్లు నాలుగు పాలు 
రెండు వందల యాభై ఎంఎల్ పంచదార అరవై గ్రాములు వెనిల్ ఐసెన్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఓరియో బిస్కెట్స్ ఒక కప్పు ఓరియో పుడ్డింగ్ తయారు చేయ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక బౌల్ పెట్టుకుని దానిలో పాలు పంచదార వేసి బాగా వేడి చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత కోడి గుడ్లు వెనిల్ ఐసెన్స్ వేసి కలుపుకోవాలి దానిలో ఓరియో బిస్కెట్స్ వేసి ఆ తర్వాత ఒక సిలికాన్ మౌడ్ లో వేసుకుని ట్రేలోని నీళ్లు పోసి డబుల్ బాయిలింగ్ మెథడ్ లో ఓటీజీ ఓవెన్ లో ఇరవై నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకుంటే రుచికరమైన ఓరియో పుడ్డింగ్ రెడీ వీడికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకెందుకు ఆలస్యం టేస్ట్ చేస్తాను ఒక్కసారి పట్టుకోండి చాలా ఎమ్మీగా కనిపిస్తుంది పుడ్డింగ్ చాలా వేడిగా ఉంది పొగలు గక్కుతూ ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉంది ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని తింటే ఇంకా బాగుంటుంది ఎందుకంటే వేడి వేడిగా తినడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది బట్ చాలా బాగుంది అసలు ఓరియాని మ్యాష్ చేసి అందులో కలిపేది అనుకున్నా ఇలా వేడి వేడిగా ఉంచడం చాలా బాగుంది చికెన్ కదా ఆటోమేటిక్గా టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇది కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది మంచి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా తగులుతుంది చాలా బాగుంది ఇంకొంచెం నాకు అనిపించింది ఏంటంటే బ్రెడ్ క్రామ్స్లోని ఫుల్గా మనం ఇది మా ఇదివరకు అనుకున్నట్టుగా కొంచెం డిప్ చేసి అలా చేసుకొని కొంచెం చేసుకుంటే ఇంకా క్రిస్పీగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇలా ఊరికి మనం సింపుల్ అండి చాలా సింపుల్గా ఫాస్ట్ తయారు చేస్తాయి బర్గర్లో పెట్టుకోకుండా నార్మల్గా కూడా ఇలాగా చేసుకొని తిన్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది స్నాక్ ఐటమ్ కింద తయారు చేసుకుని ఇలా తిన్నా కూడా బాగుంటుంది రైట్ రెండు కూడా చాలా బాగున్నాయండి చాలా మంచి రెసిపీస్ తయారు చేశారు చికెన్ ప్యాటీస్ అండ్ ఓరియో పుడ్డింగ్ చాలా టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా ఎంత వెరైటీ కొత్త వంటకాలు అంటే కొత్త కొత్త రెసిపీసే మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నామండి చాలా టేస్టీగా ఉంది సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీ రెసిపీస్ ఇవాళ తయారు చేసి చూపించారు మన వినీష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ సెకండ్ వినీష్ గారు సో వ్యూవర్స్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకా మంచి మంచి టేస్టీ రెసిపీస్ కొత్త కొత్త వంటకాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ తెలుదాం తెక్కే బాయ్